நீ பண்ண பிள்ளைங்களை நீ இந்த குரூப் தான் எடுக்கணும் கண்டிப்பா நீ இன்ஜினியர் ஆகணும் கண்டிப்பா நீ டாக்டர் ஆகணும் கண்டிப்பா நீ ஊழியக்கார ஆகணும் நபர் வெல் லைக் தட் ஏன்னா அது வந்து நம்ம பிள்ளைங்களை உருவாக்காது ஆனா உண்மையா நம்ம பிள்ளைங்களை கடவுள் அந்த விஷயத்துக்கு தெரிஞ்செடுத்திருந்தா தேவனே தான் கொண்டு வருவார் நீ ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு நாங்க அவளை சொல்லல ரொம்ப லேட்டா வரேன்னா போன் பண்ணும்போது மம்மி நான் போயிட்டு இருக்கேன் ரூம்க்கு போயிட்டு கூப்பிடுறேன்பா இவ்வளவு நேரம் ஆயிடுச்சமா அப்படின்னு கொஞ்சம் நான் பதறுவேன் நான் பாத்துக்கிறேன்மா ஒரே வார்த்தை சொல்லுவா நான் பாத்துக்கிறேன் மம்மி அப்படின்பா பெரிய ஆளுக்கு பேசுற மாதிரி நான் பாத்துக்கிறேன் மம்மி அப்படின்பா மை பேரண்ட்ஸ் லைக் மத்தவங்க யாரு என்ன சொன்னாலும் கவலை இல்ல மத்தவங்க உன்னோட லைஃப் டிசைட் பண்ண போறது இல்ல மத்தவங்க உன்னோட லைஃப் வாழ போறது இல்ல யோர் கோயிங் டு லிவ் யோர் லைஃப் சோ அந்த டெசிஷனை நீயும் ஏசிப்பாவும் சேர்ந்துதான் இருக்கணுமே தவிர மத்தவங்க இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கிளியரா இருப்பாங்க அதனால என்ன குரூப் வேணுங்கிறத நான் தான் கலெக்ட் அந்த பேஸ்மெண்ட் நம்ம கரெக்டா போட்டுக்கணும் வளர்க்கிறோம் இல்லையா அத கரெக்டா கத்துக்கு வளர்த்துக்கணும் ஆஃப்டர் செவன்டீன் இயர்ஸ் அந்த பிள்ளைங்களை ஃப்ரீடம் கொடுத்து தே ஹாவ் டு டேக் தேர் டெசிஷன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கோட் அதுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் டைம் எப்பவுமே இல் மேரேஜ் நம்மளுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனா இருக்கணும் நம்ம படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா உண்மையாவே சொல்றேன் எனக்கு <laughs> <laughs> This video is also going to be useful for you. Okay, so let's move on. So, I'm going to ask you what you're going to ask. What question are you going to ask? What question are you going to ask? I'm going to ask you what you're going to ask. So, nothing is going to ask. So, first thing is what you're going to ask. Okay, so if you're going to ask what you're going to ask. So, if you're going to ask what you're going to ask. So, if you're going to ask. இனிஷியலா ஒரு மதரா நீங்க மூவ் ஆன் பண்றதுக்கு எப்படி இருந்துச்சு எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஜோஷா பண்ண அப்பவும் நீங்க ஒர்க் பண்றீங்கல்ல சோ அப்ப வந்து உங்களுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சு ஒரு வர்க்கிங் மதரா நீங்க அதை எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணீங்க நான் வந்து எப்படின்னா நார்மலா ஒர்க் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் வந்துட்டு எனக்கு வந்து எதையுமே ஹேண்டில் பண்றது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமா தெரியாது ஏன் அப்படின்னா நான் எப்பவுமே என்னை பிஸியா தான் வச்சிருப்பேன் ஆக்சுவலா எப்பவுமே நான் பிஸியா தான் என்னுடைய ஃப்ரம் மை சைல்ட்ஹுட் அப்படியே இருந்து பழக்கங்கிறதுனாலையும் எங்க வீட்லயுமே அப்படியே நான் வந்து பார்ன் ஃப்ரம் த பிகினி நான் எப்பவுமே பிஸியா தான் இருப்பேன் அது நோ டைம் அதனால எனக்கு வந்து அந்த ஒரு பிள்ளைங்களையும் கவனிச்சுட்டு எல்லா ஒர்க்கையும் கவனிக்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியல ஸோ நான் ஒரு டுவெல் இயர்ஸ் நிலா சி ஃபுட்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணேன் அப்போ ஒர்க் பண்ணும்போது கூட நான் ஈவினிங் வர சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆயிடும் ஈவன்தோ I will manage to do my all work, other schedule, வீட் ஒர்க் மற்றபடி ஆஃபீஸ் இது முடிச்சுட்டு வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ண மினிஸ்ட்ரி அதோட சைடில் ஆனாலும் நான் வந்து வித் ஹெல்ப் ஆஃப் காட் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும் எல்லாத்துக்கு மேலே ஏன்னா ஓனே மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு என்னுடைய ப்ரேயர் டைம் எல்லாமே ஒதுக்கணும் ஆனால் பிள்ளைங்களையும் ஹேண்டில் பண்ணணும் அதுக்கு டைம் கொடுக்கணும் ஸோ அதனால் நான் என்ன செய்வேன்னா மோஸ்ட்லி என்னுடைய நைட் டைம் ஆஃப்டர் ஸ்டடீஸ் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு எல்லாம் இது பண்ணிட்டு நான் வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக சிக்ஸ் தேர்ட்டின்னா எயிட் ஆகிடும் என்னுடைய ஒர்க் முடிச்சு அப்புறம் சாப்பாடுலாம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் நைட்டு டின்னர் முடிச்சுட்டு பிள்ளைங்களுடைய ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைமிங் வந்து எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும் எனக்கும் அப்பாவுக்கும் ஏன்னா நீ பிறந்த பிறகு வந்துட்டு எப்படின்னா மினிஸ்ட்ரியும் ஓரியன்டடான ஒர்க்கும் இருந்தது அதிகமாக அவன் பறக்கும்போது அப்படி இல்லை ஸோ அதனால இது ரெண்டையும் மேனேஜ் பண்ணணும் எங்களுக்கு நைட்டு ஸ்பேர் பண்ண உங்களோட ஸ்பேர் பண்ற டைமிங் கம்மியாச்சு ஆனா ஒவ்வொரு நாள் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரெக்ட் பண்ணி நாங்கள் மோரார்லஸ் பிள்ளைங்களுக்கும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு ஃபேமிலியில ஒரு வாரத்துல ஒரு நாள் அதுக்கு ஒதுக்குவோம் நானும் அப்ப
ஒதுக்கி என்னுடைய பிஸி ஷெடியூல்லையும் சரி எப்படியாவது பிள்ளைங்களை வெளில கூப்பிட்டு போய் அதை ஏதாவது ஒரு பை இனிமே அது பிள்ளைங்களை வந்து சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எங்களால் முடிஞ்ச அளவு நாங்கள் நானும் அப்பாவும் டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை செய்வோம் அதில் வந்து எங்கள் ஜோடல் வந்து எங்கேனாலும் அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்புறம் அம்மா அப்பா நம்ம கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஸ்பெண்ட் பண்ணணுங்கிறத ரொம்ப பர்டிகுலராக இருப்பா ஏன்னா வந்து அவளுடைய மைண்ட் செட் எப்படின்னா எப்ப பார்த்தாலும் ஸ்டடிஸ் எப்ப பார்த்தாலும் இது அந்த மாதிரி அவள் ஃபீல் பண்ண மாட்டா ஏன்னா அவளுக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் அட்ட டைம்ல பல விஷயத்த மேக் பண்ணுவா ஒரு இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கா நம்ம எல்லாம் பாடம் மட்டும் தான் படிப்போம் நான் கூட ஆக்சுவலா அப்படிதான் ஆனா அவ எப்படின்னா படிக்கிற டைம் அதே டைம்ல பெயிண்டிங் பண்ணிட்டு இருப்பா இன்னொரு பக்கம் பாட்டு படிச்சுட்டு இருப்பா இன்னொரு பக்கம் எழுதிட்டு இருப்பா இப்படி நிறைய ஒர்க் செய்வா ஜோனல் ஸோ அதனால அவளுடைய அவளுடைய மென்டாலிட்டிக்கு அவளுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் ஃப்ரீயா நம்ம ஸ்பேர் பண்ணணும் மம்மி டேடி கூட அப்படிங்கறதுல ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பா அதனாலதான் என்ன காட்டிலும் அவங்க அப்பா வந்து அவளோட அதிக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அவளுக்கு ரொம்ப அதாவது அப்பாவை வந்து அதாவது அம்மாவை பிடிக்காதுன்னு இல்லை அப்பாவை பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படின்னா அவ வந்து அவளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிளா அவங்க வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவளுக்கு ஒரு விஷயத்த சொன்னா நான் டக்குன்னு ரொம்ப எதை எதையும் ஸ்ட்ரைட் பவர்டா சொல்லிடுவேன் ஆனா அவங்க அப்பா அப்படி இல்லை அவளுக்கு ஏத்த மாதிரி அதை சொல்லி அதை புரி வைப்பாங்க சோ வந்துட்டு அந்த மாதிரி நாங்க எங்களால முடிஞ்ச அளவு பிள்ளைங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது என்னுடைய ஒர்க்கையும் கவனிச்சுட்டு நான் வந்து பிள்ளைங்களை வந்து பாத்துக்கிறதுக்கு கடவுள் உதவி செய்தார் அப்படின்னு சொல்லணும் ஆக்சுவலா ஆனா சின்ன வயசுல இருந்தே நிறைய நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது அவங்க கூட தான் ஏன்னா அப்பா வந்து நான் வந்து ஒரு நைன்த் டென்த் படிக்கிற வரைக்கும் வந்து நைன்த் இது செவன்த்னு நினைக்கிறேன் அது வரைக்கும் கிராஃப்ட் டிவி வரல ஸோ அதுக்கு முன்னால வரைக்கும் ஃபுல்லாவுமே வந்து அப்பா மினிஸ்ட்ரி போய்கிட்டே இருப்பாங்க மூணு நாலு நாலு நாள் அப்படின்னு எங்கேயாச்சும் போய்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனா இருக்கிற டைம் ரொம்ப க்ளோஸா இருப்போம் இல்லை அது மாதிரி உங்க கூட ஏதாவது ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி அம்மா சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டு அதனால எனக்கும் எங்க மம்மிக்கு அடிக்கடி கிளாஷ் ஆகும் சண்டை போட்டா அப்படி சண்டை போடுவோம் பட் ஆக்சுவலி இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல ரொம்ப இல்லை ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஆயிடுச்சு வெளியே போய் நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டா ஸோ ஷி இஸ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மதர் அண்ட் ஃபாதர் எப்படி நாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் ஒவ்வொரு விஷயத்துலங்கிறத அவளும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றா ஸோ நான் வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் படிக்கும் போது என்ன ஹேண்டில் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு ஆக்சுவலா வந்து என் ஃபியூச்சர் எஸ் ஐ போட் ஆஸ்க் யூ தட் ஸோ நான் ஒரு சிக்ஸ்த் செவன்த் எய்த் இந்த மாதிரி படிக்கும் போது என் ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான பர்சனாலிட்டினா ஸோ என்ன எப்படி ஹேண்டில் பண்ணி என் ஃபியூச்சர்ல எப்படி நீங்க இது பண்ணுவீங்கன்னு நினைச்சீங்க அப்போ இப்போ வந்து அவளுடைய இன்வால்மெண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும் சில நேரம் அதுவே எங்களுக்கு வந்து அவ அப்படி ஓவரா எல்லாமே நம்மளுடைய டிசிஷனே இல்லாம சில நேரம் அவ எடுத்து முடிச்சுட்டு வந்துருவா ஒரு ஈவன் இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சாங் அவ எடுக்கிறா அப்படின்னா அதுல வந்து அவளோட பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் சாங் என்டே கர்த்தாவின் அந்த மலையாள பாட்டை அவ எடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுல அவங்க அப்பா வந்து வெறுமன வீடியோ ஸ்பாட்ஸ் ரெடி பண்ணி அதை அரேஞ்ச் பண்ணாங்க பட் கலெக்டர்ட்ட பெர்மிஷன் வாங்குறது கிரவுண்ட் பெர்மிஷன் வாங்குறதுல இருந்து எல்லா விஷயமும் அவளே பாத்துட்டா இது எதுவுமே அந்த ஆர்கனைசிங் எவ்ரி திங் ஷி ஹர்ஸ் அப் டிட் நாங்க அதுல வந்து தலையிடவே மாட்டோம் ஏன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி முடிச்சாங்கன்னா அதுல வந்து அதுல வந்து வி கேன் ஃபைண்ட் நோ மிஸ்டேக் அந்த மாதிரி அவளுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிராஸ் டிவியில் நாங்கள் பாடல் பின்னணின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்தோம் அதுக்கு ஒரு செக்மெண்ட் எடுக்கும்போது ஒரே நாளில் ஒரு எட்டு ஒரு ஒரு நாலு பேர் நாலு நாலு இது ரெண்டு நாலு சென்னையில் சென்னையில் எடுத்தோம் சென்னையில் எடுத்தோம் இந்த சென்னையை குறிச்சு பெரிய நாலேஜ் எனக்கும் கிடையாது அவங்க பிரதருக்கு இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்பாட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவளே அந்த 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 ஒவ்வொரு வேர்ஷிப் லீடர்ஸ்டையும் பேசி அவங்க கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணி எந்த ஸ்பாட்ல எடுக்கணும் அந்த ஸ்பாட்டுக்குரிய அந்த அந்தந்த இடங்கள்ல எந்தெந்த டைம்ல அப்பியர் ஆகணும்னு ஷெடியூல் ஃபுல்லா போட்டு அதுக்கு எந்த இடத்த சென்னையில உங்களுக்கு
இவங்க எல்லாரும் எத்தனை டைமுக்கு எந்த இடத்துல எங்க அப்பியர் ஆகணும் எங்க போகணும் எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகணும் எல்லாம் ஷெடியூல் படி பர்ஃபெக்டா இருந்தது ஏன் அவங்க அப்பா மட்டும்தான் அவங்க கூட போயிருந்தாங்க நான் போகல பட் அவங்க அப்பா சொன்னாங்க சென்னையில டிராபிக் அவ்வளவு இது இடத்துல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அவ போட்டிருந்த டைமிங்ல கரெக்டா ரீச் ஆகி அந்தந்த இடத்துல எடுத்து முடிச்சாங்க ஃபுல்லா தேம் ஸோ ஒரு பக்கம் இதுல அட்வான்டேஜ் நிறைய இருக்கும் அவ வந்து சில நேரங்கள்ல ஆபத்தான விஷயத்திலையும் அவ வந்து என்ன செய்வானா நம்மட்ட பெர்மிஷன் கேட்காமல அவ செய்யும் பொழுது சில இடங்கள்ல நாங்க வந்து இதனால அவளுக்கு வேற எதுவும் ஆபத்து நடந்துடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற அளவுக்கு அவ வந்து ஷி வில் டேக் சம் ரிஸ்க் எந்த விஷயத்துக்கும் பயப்பட மாட்டா ரொம்ப ஓவர் போல்டா இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு வந்து தெரியும் சில நேரங்கள்ல ஆனா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சில நேரங்கள்ல அவளே பிராக்டிக்கலா பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி ரீச் பண்ணிடுவா ஆனா அவங்கிறது முடியாதுங்கிறது அவளுடைய அத்தியாயத்துல வந்து கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் அவளுக்கு உண்டு எப்படின்னா முடியாதுன்னு ஒரு விஷயத்த நீங்க சொன்னீங்கன்னா அவள் செஞ்சிருவா அந்த மாதிரி ஒரு தாட் அவளுக்கு உண்டு பை த கிரேஸ் ஆஃப் காட் அதாவது எல்லாத்துக்கும் மேல ஆண்டுடைய கிருப அப்படிங்கிறது வந்து ஜோனலுக்கு கத்தர் கொடுத்த கிருப அப்படின்னு தான் நான் எல்லாத்துக்கும் மேலே சொல்லுவேன் அவளுக்கு மேல ஆண்டு வச்சிருக்கிற அபிஷேகமும் கிருபையும் அந்த லீடர்ஷிப்ங்கிற தாளந்த அவளுடைய ஃபியூச்சர் கோலுக்காகவே ஆண்டவர் கொடுத்ததா நாங்க நம்புறோம் ஏன்னா அதை நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணேன் அதனாலதான் ஆண்டவர் அந்த தாளந்து கொடுத்து நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் எப்பவுமே நிறைய டாஸ்க் அவ எடுத்து அச்சீவ் பண்ணி நிறைய இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுவேன் நிறைய ப்ராப்ளம் அப்போ நான் சொல்லுவேன் இது ஃபியூச்சருக்கு இது உனக்கு ஒரு ட்ரைனிங் சில நேரத்துல அவசரப்பட்டும் சில காரியங்கள்ல டக்குன்னு எடுத்த சில முடிவுகளால அவ சில நேரங்கள்ல சில விஷயத்த கத்துட்டு இருக்கா ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நம்ம எப்படி டீல் பண்ணணுங்கிறத அவ படிச்சுட்டா பட் அவள்கிட்ட இருக்கிற அந்த நல்ல குவாலிட்டிஸ் வந்து அவளுடைய கோல வந்து ரீச் பண்றதுக்கு இனி அவ என்ன செய்யணுங்கிறத நான் சின்ன வயசுலயே அவகிட்ட நோட்டீஸ் பண்ண முடிஞ்சது ஆக்சுவலா வந்து இது எல்லாத்தையும் வந்து இனிஷியல் பீரியட்ல இருந்து க்ரோ பண்றதுக்கு இப்ப அம்மா சொன்ன எல்லாமே வந்து இப்ப எனக்கு அட்வான்டேஜா இருக்குன்னா அதுக்கு ரீசன்ஸ் மம்மி டேடி தான் ஏன்னா வந்து எனக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்தாங்க அது வந்து எல்லா ஆக்சுவலா வந்து ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவா இருப்பாங்க நிறைய ஃபேமிலிஸ்ல சோ எங்க என்னோட ஃபேமிலில பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பெர்மிஷன் கொடுப்பாங்க கொஞ்சம் சரி ஓகே ட்ரை பண்ணு ட்ரை அண்ட் எரர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தட்ஸ் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு இல்லையே இல்லைன்னா என்ன மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டிக்கு இந்த மாதிரி ஹோம் மேடரி கிடைக்கலன்னா கண்டிப்பா சான்ஸ் இல்லை ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஹேண்டில் பண்ண முடியாது என்னால அப்படி இருக்க முடியாது என்னால வந்து இவ்வளவுதான் உனக்கு இதுதான் உன் சர்க்கிள் இதுக்குள்ளதான் நீ வந்து உன் லைஃப் லீட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா சான்ஸ் இல்லை என்னால முடிய முடியாது பட் என்னை வந்து அந்த சர்க்கிளுக்கு வெளியில வந்து விட்டனாலதான் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு எக்ஸ்ப்ளோர் மெனி திங்ஸ் ஸோ ஐ ரெடி மண்ட் டு தேங்க்ஸ் அது எப்படின்னா அவள் வந்து ஒரு டூர் கூட எங்க பையனை நாங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அலோவ் பண்ணல ஆனா இவ எப்படின்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லயே அவங்க மிஸ் கிட்ட சொல்லி அவங்க அப்பா கிட்ட அதை எப்படி கொண்டு போகணுமோ அப்படி அதை அவங்க அப்பா கிட்ட ரீச் பண்ண வச்சு அவங்க அப்பாவை கூட்டு மிஸ் பேசி நீங்க கண்டிப்பா அலோவ் பண்ணுங்க அப்படி போயிட்டு வந்துட்டா டூர்கே போயிட்டு வந்துட்டா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஏன்னா எங்க வீட்டுல வந்து டூர் அனுப்புறதுங்கிறது ஜீரோ பர்சன்ட் சான்ஸ் ஜீரோ பர்சன்ட் சான்ஸ் ஏன்னா எங்க அண்ணனே வந்து டுவெல்த் வரைக்கும் அவன் எந்த ஸ்கூல் டூருக்கும் அனுப்பல என்னையும் அனுப்பல ஆனா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நான் போனேன் அதனால எதுக்குன்னா இவ வந்து எதுக்குமே பயப்பட மாட்டா டக்குன்னு ஒரு இப்ப வாட்டர் நம்மளுடைய அந்த நாங்க போன எல்லா அது என்ன சொல்றது வாட்டர் கேம் வாட்டர் கேம் டீ பாக்ஸ் எல்லாம் போறப்போ நாங்க ரொம்ப எல்கேஜி படிக்கும் போது டக்குன்னு இறங்கிடுவா அதாவது சில நேரங்கள்ல வந்து நம்ம யோசிக்கணும் அவளுடைய ஏஜுக்கு அந்த பயம் இல்லாத தன்மையை நாங்க வந்து பார்த்தது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அதனால நாங்க கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்போசர்காக தான் சென்னையில படிக்கணும் அவளுடைய கோரு நல்ல ஒரு ப்ராட் மைண்ட்ல நிறைய விஷயங்கள் அவ கத்துக்கிட்டு படிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நாங்க சென்னை ஓகே சொன்னோம் ரொம்ப ஜோம் பண்ணி ஆண்டோட்ட கேட்டு தான் நாங்க இது பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் அவ கேட்கும் போது எனக்கு சென்னை அனுப்ப எங்க பையனை அனுப்புறதுக்கே நாங்க பயந்தோம் நான் வந்து லோக்கல்ல தான் படிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்து என் பையனுக்கே இருந்தது 
ஸோ அவளை அனுப்புங்கும் போது ரொம்ப யோசிச்சோம் ஆனால் ஒரு விஷயம் நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதாவது நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து சில நேரம் நினைக்கிறோம் நம்ம பிள்ளைங்களை ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இந்த ஏரியாவில் வச்சு நம்மளுடைய கண்காணிப்பில் வச்சா வி கேன் லுக் ஓவர் தம் அண்ட் அந்த மிஸ்டேக்ஸை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிடலாம் அல்லது வேறு எந்த தப்பு இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம் ஆ நெவர் லைக் தட் ஆனால் வந்து நம்ம வந்து எப்போவுமே எனி பொறுத்தளவில் கடவுளுடைய கையில் ஆண்டுடைய கையில் நம்ம பிள்ளைங்களை கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து பின்னால் இருந்து ப்ரேயர் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு கைட் பண்ணணும் இதை தவிர நம்ம அவங்களுக்கு ஃப்ரீ ஸ்பேஷஸாக இடம் கொடுத்து அவங்களுடைய தாட்டில் ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம் எல்லா பிள்ளைங்களும் அந்த அந்த மாதிரி இருப்பாங்களா தப்பு பண்ணாமல் இருப்பாங்களா ஃப்ரீயாக விட்டா அவங்க பாட்டுக்கு இருப்பாங்களா உங்கள் பொண்ணு வேணாம் அப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு கூட நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆஸ் அ பேரண்ட் ஆனால் எல்லா பிள்ளைங்களோட நேச்சர் இப்படி இருக்காது தான் ஆனாலும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நம்ம வந்து அந்த பிள்ளைங்களுக்கு கொஞ்சம் அவங்களுடைய வியூஸ் அண்ட் தாட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுக்கும்போது சில விஷயங்களை நம்ம வெளியிலேருந்து அவங்கள ஒரு இப்போ ஜோடன் வந்து எந்த இடத்துக்கு போனாலும் ஷி வில் பி அவளுடைய அந்த இடத்துல வந்து பர்ஃபெக்டாக தன்னுடைய இதை பார்த்துப்பா ஒரு நம்ம வந்து நம்மளுடைய இது தேவைப்படாது இப்போ வெளியில் இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவள் வந்து சென்னையில் ஒரு பத்து மணிக்கு பிறகு அவர் ஒரு ப்ரோக்ராமே ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டோ அல்லது முடிச்சுட்டு கிளாஸ் ரொம்ப லேட்டாக வரேன்னா ஃபோன் பண்ணும்போது மம்மி நான் போயிட்டு இருக்கேன் ரூம் போயிட்டு கூப்பிடுறேன்பா இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சமா அப்படின்னு கொஞ்சம் நான் பதறுவேன் நான் பார்த்துக்கிறேம்மா ஒரே வார்த்தை சொல்லுவா நான் பார்த்துக்கிறேன் மம்மி அப்படின்பா பெரிய ஆளுக்கு பேசுகிற மாதிரி நான் பார்த்துக்கிறேன் மம்மி அப்படின்பா ஏன்னா நீ எவ்வளோ பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னாலும் ஆஸ் அ மதர் நான் வந்து அதை நான் திங்க் பண்ணணும் நீ வந்து இவ்வளோ லைட்டாக தாண்டி போகிறது இல்லைம்மா நீ பார்த்து சரி மம்மி பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்பா ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் பிள்ளைங்களையும் ஃப்ரீயாக நம்ம கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து காரியங்களில் ஃப்ரீயாக அவங்க மூவ் பண்ணி அவங்களே சில விஷயங்களை கற்றுக்கிறதுக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் இல்லாமல் எல்லாமே நம்மளுடைய ஃபுல் கண்ட்ரோலில் நம்ம பிள்ளைங்களை கொண்டு வந்தாலும் குறிப்பிட்ட காலம் தாண்டி அந்த பிள்ளைங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அதை வந்து தவறு செய்யறதுக்கு நம்மளே அவங்கள வந்து இனிஷியேட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஏன் ஏன்னா வந்து அவங்க என்ன அதை தெரிஞ்சுக்குவோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு நம்ம வந்து சில நேரங்களில் அப்படி நம்ம கொடுக்கும்போது அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் சில நேரங்களில் இல்லை உலகத்தை வந்து பாவத்துக்குள்ளே தான் இருக்குது உலகத்தில் காரியங்கள் எல்லாம் மாற்றுறதா தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம பிள்ளைங்க அந்த உலகத்தில் அவங்க சர்வை பண்ணி அந்த பாவம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறதுக்குமே நம்மளுடைய கைடன்ஸும் நம்மளுடைய ஹெல்ப் அவங்களுக்கு ரொம்ப தேவை ரொம்பையும் பிடிச்சி நம்ம இறுக்கி வச்சாலும் அந்த பிள்ளைங்க பர்ஃபெக்டாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் கேரண்டி கிடையாது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஆண்டுடைய கையில் நம்ம பிள்ளைங்களை கொடுத்துட்டு நம்ம அட்வைஸ் பண்ணணும் பின்னால் வந்து கைட் பண்ணணும் அதுக்காக இஷ்டம் போல பிள்ளைங்க போன்னு விடுறது இல்லை பட் நம்ம கைடும் பண்ணிக்கணும் கைட் பண்ணுற அதே நேரத்தில் ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் நம்ம பிள்ளைங்களை அவங்களுடைய விஷயங்களை கற்றுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக அவங்க மூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் டைம் கேப் கொடுக்கணும் காரியங்களை நம்ம அலோவ் பண்ணும் அப்போ தான் அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்க முடியும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்னது ஆக்சுவலி நிறைய பேர் யூஸ்ஃபுல்லாக அதை கொண்டு நினைக்கிறேன் ஏன்னா சம்திங் லைக் நம்ம வீட்டில் நடக்கிறத நீங்கள் சொன்னீங்க திஸ் இஸ் ஹவு வி ஒர்க் ஆக்சுவலி எங்கள் ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப இனிஷியலாக ரொம்ப ஃப்ரீயாகலாம் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவ் எதுவுமே எங்கள் அண்ணன் வந்து ஸ்ட்ரீட்டில் எங்கள் அண்ணனும் சரி நானும் சரி ஸ்ட்ரீட்டில் கேம்ஸ் கூட விளாண்டது கிடையாது அந்த அளவு வெரி கன்சர்வேட்டிவ் அந்த காலப்போக்கில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னையும் அண்ணனையும் பர்சனாலிட்டியை வந்து சரி என் பொண்ணுக்கு எந்த மாதிரி விஷயங்கள் தேவை எது எது பிடிக்கும் என் பையனுக்கு என்னென்ன பிடிக்கும் என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத அந்த பர்சனாலிட்டி அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கேற்றாப்புல வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்தாங்க ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லா பிள்ளைங்களுக்கும் எல்லாமே கொடுக்கறத விட அந்த பர்சனாலிட்டி இது எந்த மாதிரியான ஒரு பர்சன் ஸோ நான் எந்த லிமிட் வரைக்கும் போவேன் அப்படிங்கிறது எங்கள் அம்மா அப்பாக்கு தெரியும் எங்கள் அண்ணன் எந்த லிமிட் வரைக்கும் எந்தெந்த காரியத்தில் போவான்னு தெரியும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த ஸ்பேஸ் வந்து கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் அது வந்து நம்ம அண்டர் பேரண்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ படிக்கும் போது கூட அவங்க வந்து இந்த குரூப் எடுக்கிறதோ ஒரு இது செலக்ட் பண்ணுறது கூட நாங்கள் வந்து நாங்கள் எங்களுடைய ப்ரெஷரில் ரெண்டு பிள்ளைங்களையுமே அதே மாதிரி தான் அது வந்து இப்போ ஜோனில் வந்து நீ மினிஸ்ட்ரியில்
பை ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி இதில் எதையுமே நாங்கள் வந்து எந்த பிள்ளைங்களையுமே நீ கண்டிப்பாக மினிஸ்ட்ரிக்கு வரணும் நீ கண்டிப்பாக செய்யணும் நாங்கள் வந்து எந்த பிள்ளைங்களையும் ப்ரெஷர் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் ஜெபிக்கிறோம் கத்து அவங்கள அதுக்கு அழைச்சிருந்தா தேவன் அதற்கு தெரிந்து கொண்டிருந்தாங்கன்னா ஆண்டவரே கொண்டு வரட்டு கத்தரே அதில் அவங்கள பழக்க வச்சு அவங்க வந்து வரணும் ஊழியம் செய்யறது அப்படிங்கிறது சில சொல்லுவாங்க அப்பா ஊழியம் செஞ்சா கண்டிப்பா பிள்ளை உழைச்சிடும் அப்பா டாக்டரா இருந்தா பிள்ளை அம்மா டீச்சரா இருந்தா பிள்ளை அது நெவர் லைக் தட் நம்ம வந்து நம்மளுடைய விருப்பத்தையும் நம்மளுடைய நோக்கத்தையும் பிள்ளைகளுக்குள்ள திணிக்க கூடாது பட் அவங்களுடைய அவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும் அதே நேரத்துல ஆண்டவருடைய வில் அண்ட் விஷ் எங்க நாங்க டெய்லி பண்ற ஜபம் நானும் உங்க அப்பாவும் பண்ற ஒரே ஜபம் ஆண்டவரை எங்க சித்தம் அல்ல எங்க விருப்பம் அல்ல உங்க விருப்பம் எங்க பிள்ளைகளுக்குள்ள நிறைவேறட்டு ரெண்டு பேரையும் நீங்க எதுக்காக தெரிஞ்செடுத்தீங்களோ அந்த திட்டத்துக்குள்ள கொண்டு வாங்க ஈவன் தோ ஜோஷ்வா இஸ் செலக்டர் ஃபார் மினிஸ்ட்ரி நாங்க அவனை ப்ரெஷர் பண்ணி கொண்டு வரக்கூடாது ஆண்டவர் தெரிஞ்சு அவருடைய வேலையில அவர் கொண்டு வருவார் ஆண்டவர் ப்ரொஃபர்டிக்கலா அவனை குறிச்சு நிறைய காரியங்கள் சொல்லியிருந்தா கூட நாங்க அதை ப்ரெஷர் பண்ணி அவனை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறது அது மாதிரி ஜோனலையும் நாங்க எதையும் செய்ய சொல்றது இல்லை ஆனா கத்தரே அவளை பயன்படுத்துறாரு அவ்வளவுதான் அது மாதிரி ஸ்டடிஸ்லயும் அதே மாதிரிதான் இப்ப நம்ம பிள்ளைங்களை நீ இந்த குரூப் தான் எடுக்கணும் கண்டிப்பா நீ இன்ஜினியர் ஆகணும் கண்டிப்பா நீ டாக்டர் ஆகணும் கண்டிப்பா நீ ஊழியக்கார ஆகணும் நவர் லைக் தட் ஏன்னா அது வந்து நம்ம பிள்ளைங்களை உருவாக்காது ஆனா உண்மையா நம்ம பிள்ளைங்களை கடவுள் அந்த விஷயத்துக்கு தெரிஞ்செடுத்திருந்தா தேவனே தான் கொண்டு வருவார் நீ ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு நாங்க அவளை சொல்லல அவளுக்குள்ள அந்த குவாலிட்டியை கத்த கொடுத்து அவளை அந்த பாதையில சரியா நடத்தினார் ஏன்னா அவ படிச்சு முடிச்சோடனே எனக்கு ஆசை இருந்தது அவ டாக்டருக்கு படிக்கணும் ஏன்னா அவ ரொம்ப அவுட் ஸ்டாண்டிங்கா படிப்பா எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்டா இருப்பா அப்ப நான் நினைச்சேன் அவ ஒரு டாக்டரா வருவாளோ அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் ஊனியை செஞ்சா கூட டாக்டரா வருவாளோ அவளுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு அவட்ட கேட்டப்ப சொல்லிட்டா டாக்டராவும் ஆக மாட்டேன் மம்மி இன்ஜினியராவும் ஆக மாட்டேன் மம்மி அப்ப என்னமா படிப்பு அப்படின்னு கேட்டா அவ சொல்லிட்டா நான் இந்த பிகாம் தான் எடுக்க போறேன் இதுக்கு ரிலேட்டடான சப்ஜெக்ட் எடுக்க போறேன் என்னுடைய சோசியல் சர்வீஸ் ஒர்க் ரிலேட்டடு ஐஏஎஸ்க்கு தான் நான் படிக்க போறேன் ஸோ இன்னும் ஃபியூச்சர்ல ஆண்டவர் எனக்கு சோசியல் ரிலேட்டடான அந்த பேசிஸ்ல தான் இன்னைக்கு கத்த கொண்டு போவார் அப்படிங்கிறது அவர் ரொம்ப தெளிவா இருந்தா அதுல அவளுடைய வியூஸ் அவளுடைய கோல் சரியா இருந்தா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே கத்தர் கைட் பண்ணார் நாங்களும் அதுல தலையிடல அவளை என்கோஸ் பண்ணல அவள் அந்த குரூப் எடுத்து எல்லாரும் கேட்டாங்க நல்லா படிச்சாலும் உங்க பொண்ணு நீங்க டாக்டர் படிக்க வச்சிருக்கலாம் நீங்க இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சிருக்கலாமே நீங்க அங்க அனுப்பலையா இங்க அனுப்பலையா எல்லாம் கேட்டாங்க நாங்க சொன்னோம் ஆண்டு சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தோம் அவ அதை விரும்பினா ஜெபிச்சோம் ஆண்டருடைய விருப்பத்துக்கு கேட்டோம் கர்த்தர் ஓகே சொன்னாங்க அது எந்த இடம் கேட்டோம் ஆண்டர்கிட்ட ஜோம் பண்ணோம் அவள்ட்டையும் கேட்டோம் அப்புறம் ரெண்டு பேர்லாம் பொதுவா எங்க வீட்டுல ஏதாவது ஒரு காரியம் நாங்க முடிவு எடுக்கணும் நாங்க நாலு பேரும் சேர்ந்து கை கோத்து ஜோம் பண்ணுவோம் ஆண்டவரே உங்க சித்த எதுப்பா எங்க பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறட்டு படிப்பு காரியம் இப்படி போகணும்னு சொல்றா என்ன செய்யறது ஆண்டவரே கேட்போம் ஆண்டவர் சொல்றதுக்கு நாங்க வந்து ஓகே சொல்லுவோம் பிள்ளைங்களுடைய விருப்பத்தையும் கேட்போம் கேட்டுட்டு ஆண்டர்கிட்ட தெரிவிப்போம் ஆண்டவர் ஓகே சொன்னாருன்னா அந்த பிள்ளைங்களை கரெக்டா கைட் பண்ணுவாரு ஆண்டு ரிஜெக்ட் பண்றாருனாலும் பிள்ளைங்களுக்கும் அதை புரிய வைப்பார் எனக்கு <laughs> பேரண்டிங் பத்தி ஏதாவது கொஞ்சம் வந்து டெலிவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் என் மைண்ட்ல இருந்துச்சு பட் மம்மி வந்து கிளியரா வந்து அதை டெலிவர் பண்றாங்க ரியலி ஹாப்பி அபவுட் ஸோ ஈவன் ஸ்டடீஸ்ல உண்மையாவே சொல்றேன் இது வரைக்கும் எங்க அம்மா வந்து நீ டாக்டர் ஆகு அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் இது வரைக்கும் மேக் பண்ணதே கிடையாது அவங்களுக்குள்ள அந்த ஆசையை அவங்களுக்குள்ளேதான் வச்சிருந்தாங்க என்னைக்குமே என்கிட்ட வந்து அதை திணிச்சது இல்லை ஈவன் வித் ஜோஷ்வா அந்த சேம் ஸோ நான் டென்த்ல வந்து ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ எடுத்தேன் அப்போ ஸ்கோர் பண்ணிருக்கும் போது எல்லாரும் கேட்டாங்க நீ வந்து லூஸா அப்படின்னு மை பேரண்ட்ஸ் இஸ் லைக் மற்றவங்க யார் என்ன சொன்னாலும் கவலை இல்லை மற்றவங்க உன்னோட லைஃப் டிசைட் பண்ண போறது இல்லை மற்றவங்க உன்னோட லைஃப் வாழ போறது இல்லை யோர் கோயிங் டு லிவ் யோர் லைஃப் ஸோ அந்த டெசிஷனை நீயும் ஏசப்பாவும் சேர்ந்து தான் எடுக்கணுமே தவிர மற்றவங்க எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கிளியரா இருப்பாங்க அதனால என்ன குரூப் வேணுங்கிறத நான் தான் செலக்ட் பண்ணேன் ஈவன் தோ ஐ காட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஐ காட் ஆர்ட்ஸ் ஆர்ட்ஸ் த
உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங் ஐ மீன் உங்களுடைய சில்ட்ரனுக்கு அவங்க என்ன ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னு கேளுங்க அவங்களுக்கு என்ன வந்து உள்ள என்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கு என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறது மூலமா பார்க்க சொல்லுங்க லைக் இந்த குரூப் எடுத்தா இது அப்படிங்கறத மட்டும் பார்க்காம அவங்களுக்குள்ள வந்து இன்ஹெரிட்டடா குவாலிட்டிஸ் இருக்கும் இல்லையா சோ அந்த பேசிஸ்ல இந்த சைட் வழியா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சோ இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு நீங்க வந்து டாக்டர் படிக்க சொல்றீங்க சம்மந்தமே இல்லாம பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பிளட் பார்த்தாலே அலர்ஜியா இருக்கும் சோ அவங்களுக்குள்ள இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு எம்பதி இருக்கும் ஒருத்தங்களை பார்த்தா கேர் பண்ணணும் இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்குள்ள ஆண்டவர் வந்து அவங்க இன்பானாவே வச்சிருப்பாங்க சோ உங்களுடைய பிள்ளைங்க கிட்ட இன்பானா அந்த மாதிரி என்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கு என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே நீங்க அனலைஸ் பண்ணாலே ஓகே இதை வச்சு ஆண்டவர் வந்து என்னவா ஆக்க சித்தம் வச்சிருக்காரு என்ன பர்பஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியா நீங்க வந்து அவங்களுடைய ஃபியூச்சர் என்னவா இருக்கும் கேரியர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு அவங்களால வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஓகே ஸோ ஓரளவுக்கு பேரண்டிங்ஸ் பத்தி பேசியாச்சு ஸோ அனதர் கொஸ்டின் என்னன்னா நிறைய நேரங்கள் நான் நீங்க அண்ணனும் ரொம்ப 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 சண்டை போடுவோம் அந்த மொமெண்ட்ல நீங்க சின்ன வயசுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுங்க சண்டைனா வேற மாதிரி சண்டை போடும் எப்படி மொபைல் சண்டை போடுவோம் ஆக்சுவலா வந்து சண்டைனா வந்து எல்லா எல்லா வீட்லயும் எல்லா பிள்ளைங்களும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு இதா இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ரொம்ப ஐக்கியமாகவும் இருப்பாங்க சில நேரம் ரொம்ப எல்லா வீட்டுல வர மாதிரி பிள்ளைங்களும் சும்மா விளையாட்டுக்கு சண்டை அந்த மாதிரி போடுவாங்க ரெண்டு பேரும் சில விஷயங்கள்ல ஜோனல் என்ன செய்வானா ஜாஷ்வா எதையும் டக்குனு எதுனாலும் ஓகே அப்படின்னு விட்டு கொடுத்துருவான் ஜோனல் எப்படி அப்படின்னா அவ ஒரு 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 விஷயத்த பிக்ஸ் பண்ணிட்டானா அதுல இருந்து ஒரு இம்மி கூட நகர மாட்டான் அது இந்த டைமுக்கு இங்க போகணும் அப்படின்னு ஒரு டே இப்ப நம்ம வீட்டுலயே ஒரு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிருப்போம் ஆனா அவங்க அப்பாவுக்கு மினிஸ்ட்ரி இருக்கும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஆனா அவளுடைய ரோல் பார்ட் ஆஃப் ரோல்ல அவ கரெக்டா இருப்பா எனிவே வி ஹேவ் டு கோ அந்த டைம் அது இப்போ நிறைய விஷயங்கள் அவளுக்கு வந்து பிளெக்சிபிளா அவ தெரிஞ்சுக்கிட்டா சில விஷயங்கள் பிராக்டிக்கலா சில நேரங்கள்ல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம விட்டு கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்படிங்கறது இப்போ அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில சில நேரம் ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ப்பா சண்டை வந்து அடிப்படி சண்டைதான் வரும் அந்த மாதிரிதான் தாட்ஸ் வந்து எனக்கு எங்க அண்ணன் ரொம்ப சிவலரா இருக்கும் அடிப்படி சண்டை வேற லெவல்ல போடும் அந்த மாதிரி மொமெண்ட்ல அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க ஆமா அந்த மாதிரி இதுல எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கும் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஆஷா சண்டை போட்டு அடிச்சு விளையாடுவாங்க ரொம்ப இதா இது பண்ணுவாங்க ஆஸ் அ மதர் நமக்கு என்ன பயம் இருக்கும் ஐயோ எதா அடிச்சு இது பொண்ணு மேலதான் நமக்கு கன்சர்ன் ரொம்ப இருக்கும் பசங்க பொதுவா வந்துட்டு என்னமா ரொம்ப இதா அடிச்சாங்கன்னா இது பட்டுருமோ உடம்புல எதுலயும் பட்டுருமோ பிள்ளைங்களுக்கு எதுவும் ஆயிடுமோ அந்த மாதிரி ஒரு பயம் இருக்கும் எனக்கு விட்டுங்கடா விட்டுங்கடா அப்படின்னு சொல்றேன் ஈவன் நவ் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால அந்த வீடு இருக்க கூட கூட சண்டை நண்டு எங்க அம்மா என்ன பண்ணிருவாங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் அடிக்கிறதுக்கு உள்ள இடையில புகுந்துருவாங்க தடுத்துட்டு இருப்பாங்க நான் போய் நினைச்சு விட்டுருமா அந்த எஸ்ஐ விட்டுருமா விட்டுருமா இதோட விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆனாலும் அவங்க முடிக்க வேண்டிய டைம்ல தான் முடிப்பாங்க அது வந்து நோபடி கேன் ஸ்டாப் ஏன்னா அந்த மாதிரி ரொம்ப சிவியரா போகும் அதனால அது ரொம்ப அன்பாவே தான் முடியும் ஆனா ஜா ஜாஷ்வாவும் ஜோன் ஜோனிலும் ஒன் செகண்ட் கூட ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு பேசாம இருந்தா அந்த மாதிரிலாம் நான் வந்து ஐ நெவர் சி ரெண்டு பேரும் ரொம்ப கேஷுவலா இருப்பாங்க ரொம்ப அன்பா இருப்பாங்க ரொம்ப அந்யூன்யமா இருப்பாங்க ஈவன் தோ ஜோனல் இஸ் ஃபோக்கஸ்ட் இன் மினிஸ்ட்ரி இன் மெனி வேஸ் ஜாஷ்வா வந்து அவனுடைய அவனுடைய ஃபீல்ட்ல இதா இருந்தா கூட ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேருடைய தாட்லையும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அன்பு செலுத்துறது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்றது எல்லாம் ரொம்பவே நல்ல ஒரு விட்டு கொடுத்து அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு மூவிங் இருக்கும் ரெண்டு பேருக்கு இடையில மற்ற மற்ற வீடுகள்ல எப்படி இருப்பாங்கன்னு நான் ரொம்ப கோத்துரு பண்ணது இல்லை சிலர் நம்ம கிட்ட கவுன்சிலிங் வரும்போது சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த மாதிரி போட்டி போடுறதோ அஹ் இல்ல நான் என்ன <laughs> 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 நிறைய வீட்டில் வந்து இப்போ ஹாஸ்டல் இல்லை ஒரு வந்து தூரத்தை ஒரு சிட்டிக்கு வந்து படிக்க அனுப்புறதுக்கு வந்து நிறைய யோசிக்கிறாங்க இவன் தான் அவங்க எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும்
ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் வந்து எங்கள் பையனை வந்து நான் வந்து தூத்துக்குடியில் தான் படிக்க வைக்கணும் பக்கத்தில் உள்ள காலேஜு அவங்க ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் டிஸ்டன்ஸ் அல்லது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு அவன் தப்பு பண்ண மாட்டான் அப்படி நம்மளுடைய இதில் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய மைண்ட் தாட் அப்படி தான் இருந்தது ஓ ஓப்பனாக சொல்ல போனால் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்படி நம்மளுடைய கைக்குள்ளே பிள்ளைங்களை வச்சுக்கணும் அப்படி தான் நான் நினச்சேன் ஆனால் ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்தார் என்னுடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடு நான் ஆண்டவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் அப்போ நான் அது ஆண்டருடைய விஷஸ்க்கு ஒப்பு கொடுத்து அவனை கோயம்புத்தூர் காரணியால் படிக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஜோம் பண்ணி டெசிஷன் எடுத்தோம் ஃபஸ்ட்டு அவனை மீடியா டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை படிக்க வைக்கணுன்னே நினைக்கல ஆக்சுவலாக திங்க் இது நாங்கள் திங்க் பண்ணது என்னென்னா அவனை இன்ஜினியரிங் படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்ஜினியரிங்க்கு அவனை கேட்டப்போ ஜோம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவனும் ஓகே சொன்னான் ஆக்சுவலாக வெளியில் நம்ம அனுப்புறது ரொம்ப பயப்படுவோம் ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ் நினைக்கிறது நம்ம வந்து பக்கத்துலேயே வச்சுட்டா வந்து நம்ம பிள்ளைங்க வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டடாக நம்ம இந்த மாதிரி இங்கே போகணும் இங்கே போகக்கூடாது இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம கண்காணிப்பில் வச்சுட்டா பிள்ளைங்க தப்பு பண்ண மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக நானும் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் என் பையனை வந்து எது தரப்பில் உள்ள கிரவுண்டில் கூட நான் வந்து விளையாட விட்டதில்லை ஏன்னா அந்த மாதிரி ஏரியாவில் வந்து நாங்கள் இருந்தோம் அந்த சைட்லலாம் அப்போ இந்த ஒவ்வொரு பசங்க இருக்கிறத பார்த்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம இப்படி தான் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ஆனால் வந்து நாங்கள் அவனை படிக்க வச்சு வெளியூர் அனுப்பணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது அவனை வந்து பி பிடெக் டெக்னாலஜி மீடியா டெக்னாலஜி படிக்க வைக்கலான்னு சொல்லி காரணியாவுக்கு அனுப்பலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டெசிஷன் எடுத்து ஜோம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அனுப்பணும்னு நாங்கள் நினைக்கும் பொழுது அங்கே போய் அவனை ஹாஸ்டலில் விட்டுட்டு வெளில வரும்போது எனக்குள்ளே ஒரு பெரிய பயம் வந்தது ஒரு பொண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா எப்படி ஒரு பயம் இருக்குமோ இந்த வீட்டில் போய் எப்படி இருப்பாளோ அது மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது ஆனால் அவன் ரொம்ப கேஷுவலாக இருந்தான் அவன் அதை பற்றி கவலைப்படல பட் ஆனால் எனக்குள்ள ஒரு ஃபீல் இருந்தது அவங்க அப்பா கூட அப்படி திங்க் பண்ண நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் டெய்லி கால் பண்ணுவாங்க அவன் டெய்லி ஃபோன் பண்ணி அவங்ககிட்ட தம்பி எப்படி இருக்க என்ன பண்ணுற எங்கே இங்கே ஹாஸ்டல் விட்டு வெளில போனோம்னா தம்பி எப்போ வருவேன் மம்மி நான் வந்து எல்கேஜி படிக்கலாம் மம்மி நான் பெரிய பையன் மம்மி என்ன மம்மி நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவான் நான் சொல்லுவேன் இல்லைடா எனக்கு நீ பிள்ள தானடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டெய்லி ஃபோன் பண்ணி ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஜோம் பண்ணிடுறேன் அவங்க கூட அது மட்டும் செஞ்சுட்டே இருந்தேன் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆண்டு சொன்னார் நீ வந்து என் கையில் கொடுத்துரு நான் அவனை பார்த்துக்கிறேன் ஆனால் அவனை சொல்லுவான் எப்போவுமே மம்மி உங்களோட ப்ரேயர் வந்து என்னுடைய லைஃப்பில் நான் எப்போ ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும் இது சரியாக தவறான்னு நினைக்கிற நேரம் சரியாக எனக்கு முன்னால் கரெக்டாக வந்து அந்த ப்ரேயர் வந்து எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுடைய ப்ரேயருடைய இதை நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது அது ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு ஒரு பயம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து வெளியே ஆனால் கரெக்டாக தான் நான் அந்த இடத்துல அவன் சொல்லுவான் என் என்னுடைய என்னுடைய என் கூட இருக்கிறதுல என் கூட இருக்கிற பசங்க எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் மம்மி ஆனால் நான் வந்து சரியாக இருக்கிறேனா இல்லையா அப்படிங்கிறது என்னை பொறுத்து தான் இருக்குது என்னுடைய ஓன் டெசிஷன் அதனால் நீங்கள் வந்து எந்த காலேஜ் போனாலும் நல்ல பசங்களும் இருப்பாங்க கெட்ட பசங்களும் இருப்பாங்க ஆனால் நம்ம பிள்ளைங்களுடைய அவங்களுடைய தனி ஐடென்டிக்கல் அவங்களுடைய தனி தன்மைங்கிறது வந்து அதை யாரும் மாற்ற முடியாது அது மாதிரி ஜோனில் சென்னைக்கு அனுப்பும் போதும் நாங்கள் பயந்தோம் ஆனால் வந்து அந்த அவள் வெளியில் போய் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டா கற்றுக்கிட்டது மட்டும் இல்லை இப்போ வந்து எனக்கு அந்த பயமே இல்லை ஆரம்பத்தில் நான் ரொம்ப பையனை வச்சு போர் ஓரளவு என் மைண்டு வந்து ஓரளவு அதுக்கு வந்து தெளிவாயிடுச்சு ஆண்டு எனக்கு பழக்கம் ஆமாம் அதனால இப்போ பொண்ணை பொறுத்தளவில் அவள் வந்து ரொம்பவே எதையும் மேனேஜ் பண்ணுவா பொதுவாக இன்னொன்று சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியாத நிறைய இடங்கள் விஷயங்களை எல்லாம் அவள் உள்ளே போய் கோத்துரு பண்ணி இப்போ நம்ம போனால் அவளே சென்னைக்கு நம்மளை எல்லா இடத்துக்கும் கூப்பிட்டு போயிட்டு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து எங்கே போகணும் எங்கே போகக்கூடாது இது ஓரளவு கற்றல் வந்து அவளுக்கு நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்தாரு இன்னொன்று ரெண்டு பிள்ளைங்களுமே ஒரு ப்ரேயர் பண்ணாமல் எந்த விஷயத்தையும் செய்ய மாட்டாங்க ஒரு ஜோம் பண்ணி ஒரு காரியத்துக்காக ஆண்டுடைய ஆலோசனையை கேட்டு தான் அவங்களும் செய்வாங்க இப்போ ஜோனல்கிட்ட நான் ஒரு விஷயம் ஆலோசனை கொடுத்தேன்னா மம்மி நான் ப்ரே பண்ணுறேன் மம்மி ஜீசஸ் என்ன கைட் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாள் அது மாதிரி பையனும் அது மாதிரி நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்க மம்மி நானும் ப்ரேயர் பண்ணுறேன் சரி மம்மி அப்படின்னு அது மாதிரி ஆண்டு கையில் ஒப்பு கொடுத்து அந்த பிள்ளைங்க டெசி
அப்பன்னா அது சரி தவறு சில விஷயங்களை அவங்களே கத்துப்பாங்க ஓ இப்படி செஞ்சிருக்க கூடாது இதை பண்ணிருந்தா இதை இப்படி பண்ணாம இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே படிச்சுப்பாங்க இருக்கும் <laughs> ஸோ நானும் அண்ணனும் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது தட்ஸ் வாட் வீ ஃபெல்ட் லைக் எந்த விதத்துலேயும் நாங்கள் மாறவே இல்லை எங்கள் வீடு வந்து எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குமோ அதே இது தான் நான் எங்கே போனாலும் மெயின்டைன் பண்ணுவேன் எங்கள் வீட்டில் எனக்கு எந்த அளவுக்கு எத்திக்கலாக இருக்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களோ எந்த அளவுக்கு பிரின்ஸிபலோட வந்து வாழ சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களோ அதே கட்டுப்பாடோடு தான் நான் இருப்பேன் ஏன்னா ஐ கான் லிவ் பியாண்ட் இட் ஸோ இத்தனை வருஷங்கள் நான் அதை தான் கற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி வாழ்ந்து நான் பழகிட்டேன் ஸோ ஐ ஒன்ட் கோ பியாண்ட் இட் நான் எந்த ட்ரையல் அண்ட் எரர் பார்த்தா கூட அதை தாண்டி நான் போக மாட்டேன் So, yes, so parents ஸோ எஸ் பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ மம்மி டேடி ஐ லீடு ஒன் தேங்க் தேம் ஸோ நான் இந்த அளவுக்கு இருக்கிறேனா அதுக்கு பெரிய ரீசன் மம்மி டேடி நீ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து டெசிஷன் எடுக்கிறது எல்லாத்துலேயுமே வந்து எனக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்தனால தான் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி சில்ட்ரன் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஃப்ரீடத்தை வந்து அட்வான்டேஜ் எடுக்காம நீங்க அதுக்கு வந்து ஒபே பண்ணி அதுக்குள்ள நீங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த ஒரு லைன்குள்ள நீங்க இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா யூ கெட் மோர் ஃப்ரீடம் சோ ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய் தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் இன்டர்வியூ மமே தேங்க் யூ ஹேட் அ வெரி குட் டைம் வித் யூ ஓகே நீங்க இதே மாதிரி சூப்பரான வீடியோ நான் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் ஜோனல் ஜிமா அண்ட்